Und, was ist da? Was ist bitte schön da? Radio Werbung. Und, den Buch? Maria reicht ein buntes Stück Stopp nach oben. Dass Konstantin heute laut lesen kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Der 18-Jährige musste den Klang von Wörtern und die Aussprache von Buchstaben mühsam lernen. Zum Interview. Aber bitte schön, die Reihe nach. Mein Vater ist taub, meine Oma ist taub, meine Uropa ist taub. Meine und noch meine fünfte Generation. Also ich bin der fünfte Generation von der Taubheit. Also der ist natürlich genetisch vererbbar. Nicht alle tauben Menschen lernen sprechen. Auch Konstantins Mutter benutzt lieber die Gebärdensprache, wenn sie mit ihm über seinen Berufswunsch spricht. Die Schauspielerei. Konstantin, möchtest du erzählen? Was machst du in den Ferien? Rückblick. 2009 haben wir Konstantin schon einmal getroffen. In einer Frankfurter Grundschule für Gehörlose hat Konstantin damals nur in der Gebärdensprache geredet. Am Bau? Oder hast du einen Sitzgurt? Seine Hände beschreiben, wie er im Hochseilgarten klettern gehen will. Konstantin war schon als kleiner Junge unglaublich neugierig, erzählt seine Mutter. Und konnte schon mit sieben Jahren ein bisschen sprechen. Wollte immer alles ganz genau wissen und hat dauernd gefragt, warum, warum, warum. Konstantin wollte immer so sein wie die anderen Kinder. Aber das war schwer. Ohne Hören und Sprechen ist nicht nur die Schauspielerei fast unmöglich, auch Fußballspielen ist nicht ganz einfach gewesen. Zu seinem achten Geburtstag hat ihm sein Vater einen Platz in der Fußballschule geschenkt. Konstantin, kannst du meine Lippen lesen? Ja? Okay. Das ist ja möglich, Dann ist es wenn er von den Lippen ablief. Dann ist es doch schon mal gut. Und du kannst ja immer wieder fragen, oder winken, wenn du was nicht verstanden hast. Gut, dann versuchen wir es mal. Ja, ja, auf jeden Fall. Ha? Okay. Super. In Konstantins Welt gibt es keine Stimmen, keine Musik, keinen Lärm. In seinem Kopf herrscht schon immer Stille. Wenn ich meine Geräte rausnehme, also meine Hörgeräte, dann höre ich überhaupt gar nicht mehr. Außer nur ganz laut den Knall. Also im Grunde genommen bin ich hochgradig schwerhörig. Also genau direkt an der Taubheit kränkt. Aber trotzdem, wenn ich rausnehme, höre ich gar nicht. Aber auch mit Hörgerät wird es nicht wirklich besser. Trotzdem will Konstantin Schauspieler werden. So wie Wolfram Koch, der HR-Tatortkommissar aus dem Fernsehen. Ich wohne nicht weit von hier weg. Äh, und ich habe gehört, dass hier ein Film gedreht wird. Da bin ich einfach vorbeigekommen, da ich mit interessiert und ich möchte Schauspieler werden. Aber ohne Sprache ist das schwierig. Zum Glück hat Konstantin schon ganz früh Sprecherziehung bei einer Logopädin bekommen. Hallo, setz dich hin, nimm schon mal Platz. Wie geht es dir? Gut, gut. Schau mal hier. Das ist eine Biene. Richtig? Und die Biene, schau mich an, die heißt Biene Sausewind. Und die Biene Sausewind, die fliegt zu allen Sachen, schau mal, die ein S haben. Nochmal. Die Lippen breit. Genau. Was ist das? Ein Sofa. Nochmal. Sofa. Super. Mhm. Nochmal wirklich ein harter Scheiß für mich. Weil ich habe den Logopädie nicht so sehr gemacht. Da kam ähm, jede, jede einen Wochentag, da hat meine Mutter mir gesagt, ja, wie geht das wohl, Logopädie? Da habe ich immer so gemacht. Ja. Ich habe das nicht gemacht, aber es hat mir geholfen. Weil es war für mich halt hart. Du musst in den Spiegel schauen. Genau, die Lippen auseinanderziehen. 
Zähne zusammen. Super. Und nochmal. So. So. Und sie. Sie. Schön die Lippen auseinanderlassen, ja? Was ist das für ein Band? Was ist das? Balkon. Ja. Ich habe einen Ball. Oder die Ball. Oder die Nummer. Von dem Fußballtraining? Ja. Okay. Ohne seine Logopädin wäre Konstantin heute hier nicht am Tatort Drehort. Ein Gespräch mit Schauspieler Wolfram Koch unmöglich. Grüß dich. Halt mal ein bisschen Abstand. Ja. Okay. Äh, die Aufnahmeleiter hat mir Bescheid gesagt. Du interessierst dich für Film? Oder? Mhm. Ja. Du hörst schlecht? Du sch ich bin äh, ja. taubstumm. Ich bin nicht taubstumm. Das darf man nicht. Darf nicht. Das darf man nicht. Man denkt ja eine Beneidigung. Ich, kann ich bin Gehirnu. Du bist gehörlos. Eben, okay, alles klar. Ja, gut, stimmt, du hast recht. Ja, das muss man erstmal reindenken. Taubstumm darf man nicht, weil taub heißt ja auch, dass man taub ist und stumm. Aber ich bin doch nicht stumm. Ich rede. Ich habe meine eigenen Sprachprobleme mit echt. Also ich kann die nicht so gut aussprechen. An die meisten verschlucke ich. Äh, muss ich etwas, was kann ich da reden machen? Das musst du üben. Ich suche dir kleine Texte, vielleicht alte Texte, komplizierte Texte zu lesen, ob du überhaupt Spaß daran hast. Aber Sprache ist was Tolles. Also wenn dich Film interessiert, fängst du als Statist an oder versuchst du äh, da vielleicht Fuß zu fassen. Und wer weiß, vielleicht gibt es kleine Rollen. Äh, die Schauspielerei entsteht aus dem Gedanken, mhm. aus dem Gefühl und aus einer großen Lust, das zu machen. Es gibt nur wenige Gehörlose, die den Sprung ins Filmgeschäft geschafft haben. Doch Konstantin entmutigt das nicht. Ich, ich möchte mich als äh, Kompaten bewerben und hoffe, dass ich eine kleine Rolle bekomme. Okay. Willst du mal reingucken? Mhm. Da, da wohnen wir drin. Wir und da dann so zu arbeiten wie ein Tatortkommissar. Das Bett ist wichtig. Der Wohnwagen ist ganz alt, aber der hat ein großes Bett. Siehst du? Wenn ich nicht dran bin, lege ich mich da schlafen. Mhm. Wir drehen die Nacht heute. Die ganze mhm. Nacht durch. Und wenn ich dran bin, dann... <lacht> Herr Koch, es geht weiter. Es geht weiter, Herr Koch. So. Das war echt cool. Das war einfach informativreich. Und... Wow. Auch wenn Konstantin zu Hause von seiner Familie viel Unterstützung bekommen hat, war das letzte Jahr nicht einfach für ihn. Bis zu seinem 18. Geburtstag hat er zu Hause gewohnt. Mit seiner Mutter, den Geschwistern und seinem Stiefvater. Das hat ihm viel Halt gegeben. Denn in der normalen Schule lief es zuletzt nicht gerade gut. Einladungen auf Partys oder zum gemeinsamen Abhängen gab es keine. Aber jetzt will es Konstantin noch einmal wissen. Weit weg von Frankfurt, in Essen. Ich habe gerade meine Taschen angepackt. Ich gehe ab heute gehe ich in ein Internat und übernachte dort vielleicht für drei Jahre. Also ich gehe in der Schule für drei Jahre und ja, mal schauen. So lange war er noch nie von zu Hause weg. Am meisten werde ich nur meine Familie bemitteln. Aber ich werde immer wieder hierher kommen. Und dann etwa, ja, natürlich muss ich ja auch machen. Aber die enge Bindung mit dem Familie und Freunden, die gewohnte Umgebung, da bin ich nicht mehr hier und da wird nicht alles anders sein und da bin ich ja auch nervös wegen den Ecken, weil nicht alles für mich neu wird und deswegen mal gucken, ich lasse mich einfach überraschen. Jetzt muss nur noch geklärt werden, wer ihn gleich zum Bahnhof fährt. So einfach wird er sich in Zukunft in Essen nicht verständigen können. Obwohl er ja reden kann, reagieren die meisten Menschen irritiert, wenn er ihnen antwortet. Ein ganz äh, wichtiger Punkt, wenn einer mich fragt, ähm, wo muss ich hin oder ähm, wie, wo, von wo komme ich, äh, von wo, ähm, da äh, kommen die meisten Leute her und sagen, sorry, ich bin taub, kann, ich bin den langsam mal reden oder ein bisschen so ganz bisschen, äh, bisschen Punkten, ja, Kleinigkeiten, wo die sagen, nein, egal, ich frage einfach die anderen. Ich, so, ich würde gerne helfen, aber ich fühle ich mich einfach nur 
blöd dargestellt, weil die einfach andere fragen, obwohl ich da hin, hier helfen kann. Auch wenn ihn die Menschen oft links liegen lassen, will Konstantin jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Ohne die Schwester und ohne die Oma. Kannst du, du kannst dich ja mal melden, ja? Ja. ja. Und pass schön auf. Ja. ja. Wenn du kommst, dann koche ich dir auch was Schönes. Ja. Was soll ich dir kochen? Was möchtest du haben? Also, ich will nicht von dir mit dir kochen. Ich will aber Kuchen, von Blaumen und Apfelkuchen. Ach, ich ja. mal ähm. Das schmeckt ihm gut. Ja. Mach ich dir alles ja. klar. Konstantin hat schon viele Situationen in seinem Leben meistern müssen, die für Hörende kein Problem sind. Schlafen gehen zum Beispiel. Wenn Konstantin als kleiner Junge abends sein Hörgerät abgelegt hatte, konnte er gar nichts mehr hören. Auch keine lauten Geräusche. Dann herrschte für ihn absolute Stille. Wenn es dann noch dunkel wurde in seinem Zimmer, konnte er weder hören noch sehen. Dann fühlte er sich ganz allein. Also, das war ja auch schon schlimm. Äh, man hört nicht und du liegst nicht. Als würden du taub blind sein. Und ich will ja auch nicht blind sein. Das ja schon. Irgendwie, wenn du das nicht liegst und nicht hörst, dann kannst du mit niemandem kommunizieren. Abschied. In Corona-Zeiten doppelt schwer. Mit Mathe kann ich natürlich niemand verstehen, weil man versteht einfach nicht mit dem Mund ablegen. Und man versteht nur mit dem Hören, ohne Mund abzulegen, nur 10, 15 Prozent. Man versteht überhaupt nicht. Auch ihr fällt der Abschied ziemlich schwer, sagt seine Mutter. Wir beide hängen sehr aneinander und ich vermisse ihn schon jetzt. Ich hoffe, das macht Sinn, dass Konstantin jetzt auf ein Internat wechselt, erzählt sie. Ein Schulabschluss ist wichtig. Ich will ihm Zeit geben und dann schauen, was für seine Zukunft wichtig ist. Nach dem Abschied habe ich mich auch schon traurig gefühlt, aber ich habe mich auch gleichzeitig auch gefreut. Äh, denn ich musste, ich beginne für mich einen neuen Lebensabschnitt. Konstantin hofft, dass die Mitschüler im Internat in Essen auf ihn zugehen und ihn nicht links liegen lassen. Das hat er oft erlebt. Auch damals, als ihn seine Mitspieler in der Fußballschule einfach ignorierten. Ohne seinen Onkel am Spielfeldrand hätte Konstantin vieles nicht verstanden. Nach einer Woche Fußballschule wollte Konstantin damals beim Abschlusstraining eigentlich allen endlich beweisen, dass er mitspielen kann, obwohl er taub ist. Das hat nicht wirklich funktioniert. Da war ich echt wütend. Ich kann mich immer noch an den äh, Gefühl erinnern. Denn äh, die meinten, haben mich ignoriert. Und das mochte ich überhaupt nicht. Wir haben dich voll auf dem Balkon hier. Da, da kann ich gut verstehen. Aber ich war wirklich wütend. Konstantins Leben mit den Hörenden ist geprägt von Missverständnissen. In der Fußballschule bekommt er nicht mit, was ihm seine Mitspieler zurufen und ist unsicher, zu wem er eigentlich schießen soll.
Er trifft deshalb genau die falsche Entscheidung und der Ball landet im eigenen Tor. Für Konstantin eine Katastrophe. Eigentlich hatte er zeigen wollen, dass er ein wichtiger Mitspieler ist. Und jetzt das. Dabei lief es erst noch ganz gut, findet Konstantin. Aber dann hat er aus Versehen in die falsche Richtung gespielt und sein Mitspieler hat dann in das eigene Tor geschossen. Ob er sich denn mit seinen Mitspielern gut verständigen konnte und dabei Freunde gefunden hat, will sein Vater wissen. Naja, erzählt Konstantin, nicht so richtig. Meistens hätte er eher alleine gespielt. Ich war müde, auch mich selber. Warum ich dich, ähm, hey, oder so geschrieben, sondern nur. Und es gibt äh, manche Situationen, wo der Hörende sich falsch äh, verhalten hat. Und es gibt manche Situationen, wo der ich mich falsch äh, verhalten habe. Und äh, manchmal werde ich auch wütend auf mich selber, dass ich mich falsch verhalten habe. Auch in der Schule haben ihn die Hörenden oft nicht verstanden. In der Regelschule war ich ein Jahr und diesen ein Jahr war ich ähm, ganz eingehaben. Ich hatte niemanden, mit dem ich treten konnte. Ich hatte niemanden, mit dem ich unterhalten könnt, konnte. Ich hatte niemanden, mit dem ich in dem gleichen Alter etwas unternehmen konnte. War keiner. Zum Trinken oder? Mit dem Trinken. Äh, Apfelschorle, Wasser, Cola? Nee, wie wert mit Orangen da? Apfelsaftschorle? Nee. Orangensaft? Nee, das nicht. Nee, nee. Ja, Apfelsaft. Apfelsaftschorle, ja? Nee, nee. Bitte schön. Becher oder geht so? Okay. Danke. Jo, tschüss. Die Leute reagieren auch mit ihrem Schüchtern, ähm, überrascht. Ähm, die wissen nicht, wie, wie die mit mir umgehen soll. Aber manche Leute sind ja auch einfach nur blöd. Konstantin wagt jetzt in Essen einen Neuanfang. So wie bisher geht es für ihn nicht weiter. Meistens ist es so, dass man einsam wird. Vielleicht gibt es ja auch ein, eine Person, die da. Egal. Menschen mit Handicap, ich lerne Gebärdensprache. Hey, hallo. So will ich ja auch dann, für mich, wenn einer Gebärdensprache kann. Ich bin ein Traum. Ankunft am Internat für Gehörlose in Essen. Ich weiß ja nicht, was mir auf mich zukommt. Ja, das ist der falsche mit meiner anderen. Hä? Eindeutig bin ich zu spät. Eindeutig. Seinen ersten Tag im Internat hatte sich Konstantin irgendwie anders vorgestellt. Die Nachteile zum Beispiel, dass man, wenn man neu ist in, in einem Internat, da hat man niemanden in deiner Nähe. Und ähm, da spürt, fühlt man ja auch, dass man alleine ist. Und das ist für mich etwas schwierig und das ist ein Nachteil. Die 
Einschulungsfeier mit allen anderen Neuen im Garten hat er verpasst. Hallo, schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Wer bist du? Konstantin? Danke, herzlich, herzlich willkommen. Als ich in Internat, erst mal in das Internat gegangen bin, war es für mich etwas an, an, am Anfang ein bisschen. Warte mal, was ist das, was ist das, was ist das, was muss ich machen? Aber schon ein paar Wochen später hat sich Konstantin eingelebt. Zum ersten Mal seit langem fühlt er sich in einer Schule willkommen. Das war in den vergangenen Monaten noch ganz anders. Im Grunde genommen war ich ähm, Motivation nur. Ähm, und ich hatte keine Not auf die Schule gehabt. Aber jetzt, yeah, mal schauen, wie das abläuft. Ich bin eher vier Wochen hier und ich bin noch voller Energie. Vor zwei Wochen habe ich zum ersten Mal meine Wäsche gewaschen, weil ich nicht wusste, wie das geht. Aber man gewöhnt sich daran und weiß man dann, wie das geht. Einfach eine Wäsche reinschmeißen, dann macht man Schmittel rein und einfach auf ein paar Mäh Wäsche. Dann ist alles gut, dann auf Start drücken. Aber ich habe ja auch auf dem Heimweh. Und da sind dann einige Nachteile, aber um selbstständig zu werden, ich kann eine Maschine benutzen, ich kann äh, meine Klamotten und ich habe ja auch ein, einige Ordnung in meinem Zimmer, so, wo meine Mutter mich nicht stört. Wenn meine Mutter nicht, äh, einfach so in mein Zimmer reinflacht und dann aufräumt, dann gibt es nicht mehr. Das muss ich alles selber machen. Herausforderungen hat Konstantin noch nie gescheut. Hi, hallo, da kommen ja noch drei. Er erinnert sich heute noch gut an den Klettergarten im Jahr 2009. Und der ist selbst für hörende Kinder ein Nervenkitzel. Seine Hände konnte er hier oben zum Reden nicht gebrauchen. Auch wenn Konstantin sein Herz nicht schlagen hörte, spüren konnte er es ganz deutlich. Obwohl er das Lob der anderen Kinder nicht mitbekam, an dem Tag war er einer von ihnen. Das war gar nicht so schwer, erzählte er damals. Ich bin einfach da hoch und dann über den schmalen Balken balanciert. Angst hatte ich dabei keine. Und schwindelig ist mir auch nicht geworden. So hoch war es ja gar nicht. Du hast keine Freunden mit denen du äh, richtig darüber reden kannst. Mit den äh, Leuten hier, mit dem gleichen Handicap. Das ist jetzt in Essen anders. Dass ich Kevin. Wir kennen uns seit drei Wochen. Wir bestehen uns gut. Ja. Es gab Zeit, wo ich Angst hatte, nicht richtig sprechen zu können. Ähm, das war so, sagen wir mal, äh, ich, ich glaube nur vor zwei Jahren, da hatte ich äh, manche Kritik abbekommen. Die sagen, ja, du, du sprichst komisch, du sprichst irgendwas mit dem ja, doof ich spreche. Und äh, da wurde ich mir ja auch unsicher. Und ich habe mich ja auch selber beschlossen und habe mir auch gedacht, nee, ich rede lieber nicht. Auch wenn eine Unterhaltung in Gebärdensprache für Konstantin einfacher ist, will er seinen Traum vom Film nicht aufgeben. Daran hält er auch im Internat fest.
<lacht> Und jetzt Anlauf nehmen, reinspringen. Kriegst du das hin? Ja. Gut, dann auf. Schon früh hat er gelernt, dass er sich trauen muss, wenn er etwas erreichen will. Sogar mehr als andere. Und dass es sich lohnt. Konstantin hat sich deshalb auch getraut, sich bei der Tatort-Spielfilmredaktion als Komparse zu bewerben. Und dann fängst du jetzt einfach mal mhm. in einem Film als Komparse an. Was macht man als Komparse? Wenn du als Kleinersteller mhm. mitmachst, gibt es schon ein, zwei Sätze, die du sprechen könntest. Du kannst, du musst aber nicht. Mhm. Ja? Ich kann Schauspieler werden, ohne reden zu müssen. Es gibt ja ganz viele Beispiele, wie Dick und Do oder Chaplin, äh Champlin, der, der redet überhaupt nicht in die stummen Filme. Und trotzdem, aber es gibt ja auch manche Filme, vielleicht kann ich auch reden oder so. Heute bin ich selbstbewusst genug. Damals nicht. Und das ist einfach nur das ist der Punkt, warum ich Schauspieler werden möchte. Tatsächlich bekommt er kurz danach seine erste Komparsenrolle in einem Tatort. Allerdings noch ohne eigenen Text. Für seine erste Sprechrolle übt er trotzdem schon mal. Ich fahrt euch das Profi von den Reifen und den Ritter verlangt. Euch am, gleich am ersten Re Tag Reichtum, Ruhm und Ehre. Aber ein klein wenig dauert noch nicht. Konstantin hat es geschafft. Endlich raus aus der Stille. 